Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ben. Priyapata sahodarengale. İnmele nyan barnu. Edanı divasam ende klasu inşaallah. Azkiya en çeriye bir kitap, adını aspada mı ki ayırıyor? Adını amaday belli dersigalıyorum, madrasigalıyorum, seriyet kolejiyorum, her la talto, pedikinna edanım beytigalar. İdü Çarıya var kum, beliye var kum, alimingal kum, malatı var kum akı, pedikkar olan bir şeyingal, ulkolu da lanat. Adil yani inlere, bismiye samandıcı, randıva kı varanı, hamdü çelindanın samandıcı kodu del varanı. Bismillahirrahmanirrahim Oru vekti, ana avatte, panna avatte, avar ki oru kutti undayal, saliha ay oru kutti undayal, a kutti madrasa ilik boyi, adyamai Bismillahirrahmanirrahim. Yani usta adı çöllik kodukum bol. Aksarım badikimde de mumba anan gelin. Barakatı ni mühendi usta adı var. Bismillahirrahmanirrahim. Parayı. Kutti ke yalapa parayan kayı illa. Yere pol kayı. Angani ağa kutti. Aksarım seriye ait anan gelin. Allah'a da anan gelin. Oru bismi paranyal. Madavın deyim, pidavın deyim, doşum. Allah-u Teala adı karanamayı Porttu kodukum yanı Hadith il namukku kanam. Atrayım Pratibalim ulladan Bismi yanı parayınlar. Bismillahirrahmanirrahim Yanı Parayanın da balas tarangalı bulundu. Onlamatte talam nikah narakonu sabiyet edene. Bida i prestan kar, namurde Sunni galurde nikah karmatte perihasi karundu. Nam nikah narakon bol. Eğer kayımaya, ailemin yo, seyidin yo, kondu var mı? Avre kondu ni kahin de, badam varınca olur tu, ni kahı çeyi pikar olur, dua çeyi aram olur. Adını, bide atkar bari hasik yok. Ni kahin ne adam ne avishellerle, ni kahin boligi. Parayında vakı veli var ya, ne bagla ya, dingal k, ine ya ki tanımını varanlar, seyirci çuğan, martağım parayın alırdı ne kaysa ya, kendi saatiyim ben. Nam madari yatta var ne ya, ini kah, barakatullah ne kah, avan verdi, ne ya algalok kayvanı irin. Ağa sadasil vatçı bismi andu salatı gelli. Adını şeşem. Nikahı narıtı yal. Adını kudu del. Barakatı unda. Pinyidu. Vivağım gaynal bariyim vartavum. Adya mayi. Sankam ikkunna. Samayam. Nam tırçı yayum. 
മൃഗങ്ങളുമായും പക്ഷികളുമായും മറ്റ് ജീവികളുമായൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യയോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ബിസ്മില്ലാഹി ജന്നി ബിശ്വൈത്വാന മാറസക്കത്തന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി ജന്നി ബിനശ്വൈത്വാൻ വജന്നി ബിശ്വൈത്വാന മാറസക്കത്തന ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പിശാചിൻ്റെ ചെറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരുന്നതിൽ പിശാചിൻ്റെ ചെറ് ഇല്ലാതെ നീ കാക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഈ സംയോഗം വഴി ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയിൽ പിശാചിൻ്റെ ചെറ് ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് ആവണം എന്നെല്ലാം വരുന്ന വിശാലമായ അർത്ഥമാണ് ഇത് പറയാൻ അറിയാത്ത ഏത് ആൾക്കും ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ അപ്പം അത് പറയണം പിന്നീട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മി ചെല്ലുക എന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറയണം അഥവാ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ബിസ്മി ചെല്ലാൻ മറന്നുപോയാൽ ഒരു പിടി ഭക്ഷണം വായിലിട്ടതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് എങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി അവ്വലഹൂ ആഹിറഹൂ എന്ന് പറയണം ബിസ്മില്ലാഹി അവ്വലഹൂ വാഹിറഹൂ ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യവും അന്ത്യവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മു കൊണ്ട് വറക്കത്ത് തേടുന്നു അള്ളാഹ് എന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെക്കും ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് കൊണ്ട് വറക്കത്ത് ചോദിച്ച് ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചെല്ലാതെ ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത് അത് കഴിച്ചാൽ ക്ഷേത്താൽ അതിൽ പങ്കുചേരുക തന്നെ ചെയ്യും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ബിസ്മി ചെല്ലാതെ ബന്ധപ്പെടാതെ ഇരിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്താൻ അതിൽ പങ്കാളിയാകും അതുപോലെ കക്കൂസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കക്കൂസ് കടക്കുന്നത് ഹൈറായ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള നിലക്കല്ല ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹുമൈനി അഴുതുവിക്കമിനുൽ ഹബായിസ് എന്ന് പറയൽ സന്നത്തുണ്ട് ആൺ പിശാജിൻ്റെയും പെൺ പിശാജിൻ്റെയും ചെറിൽ നിന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹ് ഇതിലൂടെ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയൽ സുന്നത്താണ് അപ്പം അത് ഈ ഷെയ്ത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറസാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ഈ വൈറസ് കാണുന്നില്ലല്ലോ അകലം നിൽക്കണം ഒരു മീറ്റർ അകലെ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് വൈറസ് ഇങ്ങോട്ട് പറ്റിക്ക അളയും അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യമായി പ്രത്യേക മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈറസ് നമ്മളെ പിടികൂടും എന്നാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരും ഗവൺമെൻറ്റും എല്ലാം പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ വൈറസ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നില്ല കാണാത്ത സാധനം നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കൃമികൾ ഒരു തരം കൃമികൾ എന്ന് നമ്മളെ പഴയ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം കൃമികളായി ആ കൃമികൾ ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുക അത് നമ്മളെ കയ്യിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈയെല്ലാം ആ പ്രത്യേക വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുകി ആ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് എന്നർത്ഥം ഇതൊന്നും ചെറിയ കാര്യമായി നാം കണ്ടുപോകരുത് വളരെ വലുതാണ് നമുക്ക് ആഹ്രമാണ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് 
ആഹ്രത്തിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശുദ്ധിയാവണം ശരീരം മാത്രം വൃത്തിയാക്കിയാൽ പോരാ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശുദ്ധിയാവണം ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിലുള്ളതാണ് വിസ്മി ചെല്ലുക ഹൈറായ ഏത് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോഴും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം എന്ന് പറയുക വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം എന്ന് പറയുക ഒരു വീട്ടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ എല്ലാ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും ബിസ്ബി ചെല്ലണം അള്ളാഹു താര അതെല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ അലഹമില്ലാഹി അൽ മുഫിഖിലുല അത് ഇന്നലെ ഞാൻ വിശദമായി സംസാരിച്ചു അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ലാഹി തൊംല ഉൽ മീസാൻ അലഹമില്ല എന്നത് മീസാനിനെ നറക്കും ആഹ്ലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മീസാൻ വെച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഒരു ഒരു എണ്ണുമഴി പോലും അത് കുറഞ്ഞു ഒരൽപ്പം പോലും വ്യത്യാസം വരാത്ത തുലാശിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ തൂക്കുന്നതാണ് എല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അമലുകളെ തൂക്കി വെക്കും അള്ളാഹു തല തൂക്കും അവിടെ ഖുർആൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു ആരുടെയെങ്കിലും സൽക്കർമ്മം ഖനം തൂങ്ങിയാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അവൻ്റെ അഭയം സ്വർഗത്തിലാണ് അവൻ്റെ താമസം സ്വർഗത്തിലാണ് ആരെങ്കിലും അവൻ്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോയാൽ അവൻ്റെ അഭയം നരകത്തിലാണ് അതിഭയങ്കരമാണ് ഭയാനകമാണ് എന്ന് കുറാൻ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അമലുകൾ തൂക്കപ്പെടും അപ്പം ആ തൂക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അലഹമില്ലാഹി നടക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏത് നിയമത്തായ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയാലും അലഹമില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയും വെറുതെ എഴുതാൽ മതി അവിടെ ഇരുന്ന ഉടനെ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണം അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അലഹമില്ല എഴുതി എഴുതിയിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ടായല്ലോ അള്ളാഹു സ്തുതി എന്ന് അവിടെ ഈ എന്ത് പറയണം അങ്ങനെ അഹമ്മദുല വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതുക്കിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വൈത്താണ് മുസ്തഫയായ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായ ആ റസൂൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വലാത്ത് വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്ക സാരം എന്താണ് സ്വലാത്ത് ആളുകൾക്കൊന്നും അതിൻ്റെ ഒരു പവിത്രത മനസ്സിലാകാത്തതുപോലെ തോന്നും ചില സ്ഥലത്തെല്ലാം അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചോ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താര വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇന്നല്ലാഹ വ മലായിക്കത്തഹൂ യുസല്ലൂ നബി 
തീർച്ചയായും അള്ളാഹു താരയും അവൻ്റെ മരക്കുകൾ കൊടാന കോടി മരക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മരക്കുകൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിന് അല്ല അത് അറിയില്ല ആ മരക്കുകൾ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ മേൽ സ്വലാത്ത് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ മൊമ്മിനുകളെ സ്വല്ലു അലഹി നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് നിർവഹിക്കണം അവിടുത്തെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സലാമം ചെല്ലണം തസ്ലീമ വളരെ മഹത്തായ രീതിയിൽ ഈ ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്രയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾ ഒരുപാട് സമയത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും ഞാൻ വിശദമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചെറിയ നിലയിൽ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് അള്ളാഹുമ്മഹമ്മദ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സല്ലാഹു അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുമ്മ സല്ല അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വസല്ലാഹു അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വസല്ലാഹുമ്മ അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിൽ ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ഇബ്രാഹിമിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്വലാത്ത് അള്ളാഹുമ്മ സല്ല അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അല അലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് കമാ സൊല്ലൈ താല ഇബ്രാഹിമ അല അലി ഇബ്രാഹിമ ഒബാരിക്ക് അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അല അലി മുഹമ്മദ് കമാ ബാറക്ക് താല ഇബ്രാഹിമ അല അലി ഇബ്രാഹിമ ഫിൽ ആലമീന ഇന്ന ഹമീദ് മജീദ് ഇത് സ്വലാത്ത് ഇബ്രാഹിമിയ എന്ന് പറയും നിസ്കാരത്തിൽ നാം ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ഈ സ്വലാത്തിൽ അള്ളോ നീ ധാരാളമായി അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷറഫിനെ ഏറ്റണം അവിടുത്തെ ഷറഫ് മഹത്വം നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം നീ അവിടുത്തെ ബഹുമാനിക്കണം അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനും തൻ്റെ അനുയായികൾക്കും തങ്ങൾ ഷറഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ ഷറഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എന്നല്ല അർത്ഥം ആ കൊടുത്ത വിഷയത്തിൽ അതുപോലെ എന്ന അർത്ഥമുള്ളൂ അവർക്ക് നീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ ഇവിടെയും കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ മേൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആണ് മറ്റൊരു അർത്ഥം ഇവിടെ അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ലി അല മുഹമ്മദ് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഇമാം ബുഹാരി കിതാബ് തഫ്സീറിൽ ഈ ആയത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹു താര നബി തങ്ങളെ മത് ചെയ്യല അല്ലാതെ ഞമ്മൾ പറയും പോലെ അള്ളാഹു താര വേറൊരാളോട് പറയാനില്ലല്ലോ അത് നീ ഗുണം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് നീ സർഫ് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് പറ്റൂലല്ലോ അള്ളാഹ്ക്ക് വേറെ ഒരുത്തരോടും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സർഫ് ചെയ്യണം സ്ഥാനം കൂട്ടണം മഹത്വം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അള്ളാഹു മത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു മത് ചെയ്യുകയാണ് ഖുർആാനിൽ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് നിബിതങ്ങളെ അള്ളാഹു താല മത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മനുഷ്യനെ അങ്ങേയറ്റം ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് സൽസ്വഭാവം ഒരു വ്യക്തിയെ ഇതിലേക്ക് മറ്റു വ്യക്തി ആകർഷിക്കുന്നത് അത് പ്രമാണിയായാലും സാധുവായാലും ആര്യമായാലും ജാഹിലായാലും ആര് തന്നെയായാലും ഒരു മനുഷ്യനെ 
മറ്റൊരു മനുഷ്യനിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സൽ സ്വഭാവം ഹുലുക്ക് പണ്ടില്ലേ അള്ളാഹു താര മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ മധുഹിച്ചെയ്യുന്നു ഇന്നക്ക തീർച്ചയായും നബിയെ തങ്ങൾ അതിവണ്ണമായ ഹുലുക്ക് ഏറ്റവും മഹത്തായ സൽസ്വഭാവങ്ങൾ ആ സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് തങ്ങൾ ആ സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ത് സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ അറബി സാഹിത്യം അറിയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ല അലാഹുലുക്കൻ അലീം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ അതൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമ മുതലുള്ള മനുഷ്യരിലും അതുപോലെ ജിന്നിലും അതുപോലെ മലക്കുകളിലും ആ മലക്കുകളിലെല്ലാം എല്ലാവരിലുമുള്ള സൽസ്വഭാവം അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സൂചനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും സൽസ്വഭാവം ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അത്രയും വലിയ സൽസ്വഭാവിയാണ് അള്ളാഹു തല മഹി ചെയ്യാന അപ്പൊ ഇന്ന് അള്ളാഹ അള്ളാഹു തല മതഹി ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളും മതഹി ചെയ്യുന്നു നീ മതഹി പറയുകയും ഷറഫിനെ ഏറ്റുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന പദം അള്ളാഹുമ്മ മുഹമ്മദ് എന്ന സ്വരാത്ത് പറയലും സുന്നത്ത് ആണ് നിസ്കാരത്തിൽ സ്വരാത്ത് നിർബന്ധമാണ് ഏ സ്വരാത്ത് നിർബന്ധമാണ് നിസ്കാരത്തില് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാതെ ഒരു നിസ്കാരം സാധുവല്ല നോക്ക് നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫറവ് നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് തക്ബീറത്തിൽ ഏറാമ ചെല്ലി അതൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫാത്തിഹാവോദി അങ്ങനെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം അത് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാണ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഫർദാണത് അപ്പൊ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാതിരുന്നാൽ നിസ്കാരം സ്വീകാര്യമേ അല്ല അവിടെ സ്വലാത്ത് സുന്നത്തല്ല ഫർദ് ആണ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിമിഷങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലൽ അത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫർദുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു ഫർദാണ് ആ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം സാധുവല്ല സ്വീകരിയ സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല തള്ളപ്പെട്ടു പോകും ഏ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില വിവരം കുറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് അവരോട് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല വിവരക്കേട് എന്നാണ് നിന്റെ പേര് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലൽ അഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിലും ഫറുതാണ് അത് ചെല്ലിയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കുകയില്ല നിസ്കാരം സഹിഹാവുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം എത്രയാണ് എൻ്റെയും നിൻ്റെയും പേര് പറയണോ നിസ്കാരത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി അഥവാ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂട്ടി പറഞ്ഞതായാലോ മറ്റു കൂട്ടി പറഞ്ഞു പോയാൽ കാരണം വാത്തിലാകുന്ന കോലം ഉണ്ട് വാത്തിലാകാത്ത കോലം ഉണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ അവീവിന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം സലാമും ചെല്ലണം സലാമും പിന്നീട് പറയാം നമുക്ക് അപ്പൊ സ്വലാത്ത് അതാണ് എന്താണ് 
സ്വലാത്തിന്റെ അർത്ഥം തങ്ങളെ മേല് സലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗുണം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യനും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല മൂമിന് അല്ലാത്ത സത്യം നിഷേധിക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്തില്ലാതെ ഇല്ലേ അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്തില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാ ഇവന് ഓക്സിജൻ വേണ്ടേ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഓക്സിജൻ വേണ്ടേ ഏറ്റവും ചുരുക്കിയത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ധാരണ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയോ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചില രോഗികൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ബന്ധാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു യന്ത്രം ഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചു കൊടുത്തു ശ്വാസം വിടാൻ വേണ്ടി കുറെ സമയം അതിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോകും പിന്നെ ആ യന്ത്രത്തിലൂടെയും വലിച്ചെടുക്കാനും പോകാനും കഴിവില്ലാതെ ആകുമ്പോൾ അതങ്ങ് ആ യന്ത്രം എടുത്ത് കളയും മരിച്ചും പോകും അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാര് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തല തരണം അള്ളാഹു സുഹാന തല തരണം അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും അത് തരാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഓക്സിജൻ കാറ്റ് ഇത് റബ് സുഹാന ഹൂവതാരയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് മൂമീനായ മനുഷ്യനും കൊടുക്കുന്നു മൂമീനല്ലാത്ത മനുഷ്യനും കൊടുക്കുന്നു എത്ര വലിയ ശത്രുവായ മനുഷ്യൻ അവനും കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹു ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന യുക്തിവാദി എന്ന് പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് യുക്തിരഹിത വാദിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കക്ഷികൾക്കും അവന്റെ മരണം വരെ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നു കാരണം അള്ളാഹു താല റഹ്മാൻ ആണ് റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും നല്ലവർക്കും ചീത്തയായവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് റഹ്മാൻ എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്ക സാരം അപ്പൊ അള്ളാഹു ഇവിടെ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൻ നല്ല വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ വലിയ വലിയ വലിയ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു തല കൊടുക്കും നല്ല വ്യക്തി അല്ലാത്തവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ ആഹ്റത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് ഒരാൾ നല്ല ആളാണോ അല്ലേ എന്ന് തീരുമാനിക്കൽ ഇവിടെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ല അതൊരിക്കലും പാടില്ല അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു താര ഗുണം ചെയ്യുന്നു ആർക്കെല്ലാം ഗുണം ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും അക്രമികൾക്കും തോന്നിവാസികൾക്കും സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്കും സജ്ജനങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസമില്ലാതെ അള്ളാഹു സുബാനു താല അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതാണ് അള്ളാഹു താല ആ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ച് റഹ്മത്തുൽ മഹ്സൂസത്തു പ്രത്യേകമായ സ്പെഷ്യൽ അനുഗ്രഹം അൽ മക്രൂനത്തുങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബഹുമാനത്തോട് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹം എന്നാണ് സ്വലാത്ത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സ്വലാത്ത് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ മഹത്വങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ല ഒരല്പം കൂടി എങ്കിലും പറയണം ഒരു മാസം പറഞ്ഞാലും തീരൂല 
സ്വലാത്തിൻ്റെ മഹത്വം മാത്രം നമ്മൾ ഈ റമവാനൊട്ടാകെ പറയാമെന്ന് വെച്ചാലും തീരുന്നതല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി ചുരുക്കി ഓരോന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷെ അവ നാളെ കൂടി നമുക്ക് സ്വലാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം എന്താണ് അള്ളാഹു താര സ്വലാത്ത് ചെയ്യും എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മലായിക്കത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലും എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മോമിനിയങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലും എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുഹാനഹു താര തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളെല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ മാസത്തിൽ പാരായണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സ്വലാത്ത് ഇസ്തിഫാർ ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വേണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വിശിഷ്യ ഈ കൊറോണ രോഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു താര എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വലാത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ബിദംബി <laughs> فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم لأن دعا جلغة إلا برم إي برشد رمضان حياة تاكرا الله تعالى يندان نما يكون لجئين ندون يوم كاري إلا الله رحمة جيدة لتي الله نما إلا برم رحمة تقول بوديننا قطة البرتي تلتي نما قطة تنا ما نلم پتر بايا بايلا نديم ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നലെ നമ്മളെ അബ്ദുസലാം മുസ്ലിം ദേവർഷോര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ച ആണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അള്ളാഹു തല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ ഇന്നലെ പല ആളുകളും ദാ കൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഈ ഹബസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ പള്ളിയും മദ്രസയും താപനങ്ങളും തുറക്കാനുള്ള വഴികൾ എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് ദ്വാരക്ക് രാത്രി താജ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യ നോമ്പു നടക്കുമ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്യ എല്ലാ സമയത്തും ദ്വാ നടത്തിക്കോ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് എല്ലാം എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ വസല്ലാഹുദിനാഹ്മദ്